Hello everyone. In last video, I have told you about that its advantage and advantages of a parallel and series combination of two domestic lights. Means, we have last video में जैसे कि discuss कर चुके हैं कि घरों में जो ठीक है domestic यानि घरों में parallel या series combination का जो connection होता है इसके advantage और disadvantage हम समझ चुके हैं. बट अगर इस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो आप आई बटन क्लिक करके पहले की वीडियो फाइंड कर सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाके आप पुरानी वीडियो लास्ट वीडियो देख सकते हैं लेकिन आज हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर तो लेट्स कंटिन्यू इलेक्ट्रिकल पावर द वे टाइप विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिस्पैटेड डिस्पैटेड इन टू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर यानी हम कह सकते हैं कि जो जिस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है डिस्पैक होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में उस उसी को हम जिस रेट से ठीक है उस रेट को हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रिकल पावर दस पी इज इक्वल टू ई फॉर डिनोट द पावर पी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी डब्ल्यू मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिस्पैटेड या फिर हम बोल सकते हैं डिस्पैटेड या फिर हम डब्ल्यू को वर्क बोल सकते हैं क्योंकि ठीक है तो यहाँ पर वर्क है डब्ल्यू वर्क डन बाई मूविंग का चार्ज इन यूनिट टाइम डेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर ये भी कह सकते हैं बट एस आई यूनिट ऑफ एस आई यूनिट ऑफ पावर एस आई यूनिट ऑफ पावर इज वॉट ठीक है वॉट लगा तो इसी इसे डिनोटेड बाई डब्ल्यू इसे हम डब्ल्यू से डिनोट करेंगे एस आई यूनिट ऑफ पावर इज वॉट अगर आपसे भी कभी कभी डिफाइन करने को आ जाए कि डिफाइन वन वॉट वन वॉट इज टू आपका होता है वन जूल पर सेकेंड यहाँ से देखते हैं जूल पर ठीक है पर सेकेंड अगर एक सेकेंड में एक सेकेंड में अगर एक जूल वर्क किया जाए या एक जूल एनर्जी डिस्पेक्टेड हो तो फिर हम कह सकते हैं कि एक वॉट जो उसकी पावर जो है वो एक वॉट ठीक है तो इसको आप भी नोट कर लीजिए या फिर दिस इन दैट आपका वन वॉट इज इक्वल टू जूल पर सेकेंड गैस बना दीजिए तो इसी तरीके से अच्छा और नोट कर लीजिए नोट लिख लीजिए वन वन वॉट इक्वल टू टेन टू पावर माइनस थ्री किलो वॉट और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वन किलो वॉट इक्वल टू वन थाउजेंड या टेन पावर थ्री वॉट जैसे जिस तरीके से आप एक किलो में जितने वन थाउजेंड ग्राम होते हैं वन किलोग्राम में एक वन थाउजेंड ग्राम सिलेंडर में उसी तरीके से वन किलो वाट में वन थाउजेंड या टेन पावर वन थाउजेंड को टेन पावर माइनस थ्री सॉरी थ्री भी लिख सकते हैं टेन पावर थ्री तो वन किलो वाट इक्वल टू टेन पावर थ्री वॉट ठीक है या फिर वन वॉट इक्वल टू टेन पावर माइनस थ्री तो उसको माइनस थ्री पावर में भी लिख सकते हैं जैसे आप माइनस थ्री मीन्स वन अपॉन वन थाउजेंड भी लिख सकते हैं तो नाउ नोट डाउन नाउ अगर फॉर्मूले आप पावर ठीक है पावर के और भी फॉर्मूले हम ड्राइव करते हैं ठीक है जैसे आपने अभी पावर इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्या पढ़ाया डब्ल्यू अपॉन टी पढ़ाया ठीक है ये आपने आपने ये पढ़ाया बट अब डब्ल्यू इक्वल टू आपको देखिए डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है डब्ल्यू इक्वल टू वी टू होता है ये वी टू कैसे होता है क्योंकि आपने पहले सौंपा पढ़ा था क्योंकि वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू पढ़ा था डब्ल्यू अपॉन क्यू तो यहाँ से डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा वी टू हो जाएगा ठीक है डब्ल्यू इक्वल टू वी टू तो डब्ल्यू वर्क इक्वल टू वी टू इक्वल टू आई टू होता है वी और आई टी आपने क्यू इक्वल टू आई टू पढ़ा है आई टी ये स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था या फिर आई इक्वल टू आपने क्यू अपॉन टी पढ़ाया ना क्यू अपॉन टी आई इक्वल टू अपॉन टी क्यू इक्वल टू आई टी ऐसे हो सकता है तो ये ठीक है तो अब यहाँ से देखिए डब्ल्यू इक्वल टू वी आई टी हो गया इसको अगर हम यहाँ डब्ल्यू की वैल्यू जो पूछ करें तो हमारा फॉर्मूला निकल डब्ल्यू इक्वल टू वी आई और अपॉन में टी अपॉन में टी टी से टी कैंसिल हो जाएगा तो पावर इक्वल टू वी आई हो जाएगा और ये हमारा करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में पावर है अगर आपको पावर फाइंड करनी हो वैन एवर पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज गिवन इन क्वेश्चन न्यूमेरिकल से अगर न्यूमेरिकल में पोटेंशियल डिफरेंस और करंट गिवन है तो आप ये फॉर्मूले से पावर फाइंड कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है ये पावर गिवन है करंट गिवन है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी 
कैलकुलेट कर सकते हैं तो इस तरीके से और भी फॉर्मूले हमारे ड्राइव हो जाएंगे वी आई ठीक है अब आपको पता होगा अगर हम चाहें तो वी वाई टू आई आर होता है वाई ओम्स का ठीक है आपको पता है सिंस ठीक है ये रफ कर सिंस वी इक्वल टू आई आर होता है वाई ओम्स का तो अगर हम वी की वैल्यू यहाँ पर फुट करें तो इस इम्प्लाई दैट टी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा आई इन टू आई इन टू आर आई आर आई आर इन टू आई दैट इज दिस बिकम्स टी इक्वल टू आई स्क्वायर आर आई स्क्वायर आर तो ये फॉर्मूला हमारा रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस एंड करंट के टर्म्स में आ जाएगा पावर इक्वल टू पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड रेजिस्टेंस एंड पावर ठीक है एंड इसके बाद में हम अगर चाहें तो यहीं से हम आई को एलिमिनेट कर सकते हैं कि वी और आर के टर्म ठीक है वी और आई के टर्म क्यों क्या वी और आर के तो आई वी आई की वैल्यू होती है आई इक्वल टू आपको पता है तो आई इक्वल टू वी अपॉन में आर तो हम आई की जगह यहाँ पर वी लिखें तो जिस इम्प्लाइज है हमारा पी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर है ना यहाँ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ स्क्वायर और यहाँ स्क्वायर हो जाएगा इन टू आर तो आर से आर कैन से तो हमारा पी इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर तो पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर यानी पोटेंशियल डिफरेंस और रजिस्टेंस के टर्म में ये फॉर्मूले होते हैं तो नाउ ए का नॉट नाउ स्टूडेंट्स फ्लो वाइट आर ठीक है इट इज़ ऑल्सो नोन एज सिंपली यूनिट ठीक है और हम इसको बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट या कॉमर्शियल यूनिट बी टी यू बोल सकते हैं आपसे क्वेश्चन आ जाए कि लो आट आर या फिर सिंपल यूनिट ठीक है या फिर आपका बोर्ड ट्रेड यूनिट या फिर कॉमर्शियल यूनिट तो सभी एक ही नाम है ठीक है बट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड तो इसको हम समझते हैं कि इनमें क्या है कि सिंपली जैसे हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक बिल आता है ठीक है तो वो किसी में बताते हैं कि आपका हंड्रेड यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज हुआ है फिर या फिर बिल आया है हंड्रेड यूनिट का या टू हंड्रेड यूनिट का जैसे टू हंड्रेड यूनिट या थ्री हंड्रेड जो भी आता है तो वो यूनिट भी बोलते हैं बट वट यू यू अंडरस्टैंड वेल यूनिट हेयर यूनिट मीन्स वन किलो आर्ट आर तो एक्चुअली वन किलो आर्ट आर और वन यूनिट ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है वन यूनिट इज द क्वान्टिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच विच इज डिस्पेंडेड इन वन आर इन इन अ सर्किट वैन द इलेक्ट्रिकल पावर इन द सर्किट इज वन किलो आर्ट यानी किसी सर्किट में वन किलो आर्ट पावर है उसकी तो अगर या फिर सिंपली ऐसे समझ लीजिए कि एक किलो आर्ट पावर का कोई भी अप्लाइंस है एक किलो आर्ट का ठीक है जिसकी पावर एक किलो आर्ट है ठीक है अब उसको अगर आप एक घंटे तक ऑपरेट करें वन आर तो जो यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगी वो कितनी होगी एक यूनिट होगी आपका बिल जो है एक यूनिट आएगा जैसे आपका हीटर है ठीक है या फिर गीजर है अगर उस पर लिखा रहता है ना कि जैसे आपका ये जो नॉर्मल है हीटर है उस पर लिखा रहता है 400 हंड्रेड वाट या 600 हंड्रेड वाट अगर इस तरीके से वो आपका वन किलो वाट का वन किलो वाट का पावर है यानी वन थाउजेंड वाट का ठीक है तो वन थाउजेंड वाट का पावर अब फिर उसे अगर आपने एक घंटे तक यानी वन आर तक उसे इस्तेमाल किया तो आपका एक यूनिट का बिल बनेगा एक यूनिट कह लीजिए या फिर आप बी टी यू कह लीजिए वन बी टी यू या फिर आप कह लीजिए उसको वन किलो वाट आर ठीक है तो नोट आर तो हम निकालते हैं इसको वन किलो वाट आर इक्वल टू इसको देखिए कन्वर्ट करते हैं जूल तो आपका कैसे होगा वन किलो वाट आर तो वन किलो वाट आर किलो वाट का मतलब हो गया वन थाउजेंड वन थाउजेंड वाट ठीक है आर का मतलब हो गया थ्री इसको क्योंकि ऐसा ही यूनिट कन्वर्ट करना है ठीक है वन किलो वाट को आपने वाट में कन्वर्ट कर दिया ठीक है वन किलो वाट को ये ऐसा यूनिट वाट हो गया आर को आपने घंटों को सेकेंड में कन्वर्ट करना है थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सेकेंड एक घंटे में होते हैं ठीक है इस तरीके से आपने ये सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया टाइम तो ये आपका हो गया इसको कितना लिखे थ्री सिक्स इंटू टेन टू पावर कितना लिख सकते हैं वन टू थ्री फोर फाइव टेन टू पावर फाइव वॉट सेकेंड वॉट सेकेंड जो होता है वो आपका क्या होता है वॉट सेकेंड जूल होता है ठीक है तो अब इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए थ्री पॉइंट सिक्स स्टैंडर्ड फॉर्म आपने पढ़ा है कि ये वैल्यू जो होती है वो टेन से कम होना चाहिए तो थ्री पॉइंट सिक्स आपने यहाँ एक पॉइंट लिया है तो 
एस के लिए टेन टू पावर सिक्स कर दीजिए और डब्ल्यू एस के लिए आपका जूल आ जाएगा जूल ये कैसे आ जाएगा तो आप लिख सकते हो नोट कर लीजिए कि आपका क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में कि वन किलो आर्ट आर इक्वल टू थ्री पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू पावर सिक्स या तो वन किलो आर्ट आर को आपसे कन्वर्ट करने को आ जाता है कि कन्वर्ट वन किलो आर्ट आर इंटू जूल तो आप इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं या डायरेक्ट रिलेशन पूछ दिया कि हाउ मैनी जूल इन वन किलो आर्ट आर तो थ्री पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू आर सिक्स जूल्स ठीक है तो इस तरीके से यह आप कन्वर्ट करके सीख गए और इसी में आगे नोट करके लिख दीजिए कभी कोई क्वेश्चन आप मेडिकल सॉल्व करते हैं तो उसमें डायरेक्ट आपको यूनिट अगर निकालने को आती हैं तो नंबर ऑफ यूनिट्स कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स मतलब वन किलो आर्ट आर कितने वन किलो आर्ट आर बनेंगे जैसे वन किलो आर्ट आर टू किलो आर्ट आर थ्री किलो आर्ट आर इस किलो आर्ट आर को आप क्या बोलेंगे यूनिट तो नंबर ऑफ यूनिट्स नंबर ऑफ यूनिट्स तो जो अगर हम नंबर ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स में फाइंड कर कन्वर्ट करना चाहें आपको तो मेरे पास तो नंबर नंबर ऑफ यूनिट्स डायरेक्ट हम कैलकुलेट करेंगे यूनिट्स इज इक्वल टू ठीक है अब इसमें हम लिखते हैं वोल्ट एम्पियर इंटू आर्स ठीक है यानी वोल्ट एम्पियर वोल्ट वोल्ट भी लिख सकते हैं नाइस स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन है अगीजर इज रेटेड फिफ्टीन हंड्रेड वॉट ठीक है आप यूनिट से पहचानेंगे दिस इज पावर ठीक है सो यूनिट से आप पहचान लेंगे ठीक है और टू फिफ्टी वोल्ट ये वोल्टेज हो गया या पोटेंशियल डिफरेंस ठीक है इट इज कनेक्टेड टू टी फिफ्टी टू फिफ्टी वोल्ट मैंस कैलकुलेट आपको पहले फर्स्ट पॉइंट में कैलकुलेट करना है द करेंट ड्रॉ करेंट फाइंड करना है फिर एनर्जी कंज्यूम इन फिफ्टी आवर्स पचास घंटे में कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई या फिर ऐसे भी हो सकता है कि फिफ्टी आवर्स में कितनी यूनिट आपका बिल आए तो ऐसे कह सकते हैं फिर आपका द कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम है टू पॉइंट टू रुपीज़ पर यूनिट पर यूनिट के हिसाब से यानी एक यूनिट का चार्ज है टू पॉइंट टू रुपीज़ इसके हिसाब से कितना बिल बनेगा वो भी कैलकुलेट करना है तो हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप नोट करिए कि आपको गिवेन क्या है मैंने आपको क्या क्या है यानी पावर फिफ्टीन हंड्रेड ठीक है वॉट हो गई ठीक है ऐसा यूनिट है ऐसा यूनिट का ध्यान रखेंगे बी वोल्टेज बी इक्वल टू टू फिफ्टी वोल्ट और हमें आई पहले तो आई कैलकुलेट करना है ठीक है पहले फिर आपको यूनिट कैलकुलेट करना है तो आई कैलकुलेट करने के लिए सिंस आपने पहला फॉर्मूला पढ़ा है फर्स्ट ठीक है तो पी इज इक्वल टू वी आई अभी अभी फॉर्मूला आपको पढ़ाया है पी इक्वल टू वी आई तो यहाँ से भी सिंपलाइज डेट आपका आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आई इक्वल टू पी अपान में पी अपान में बी हो गया पी की वैल्यू फिफ्टीन हंड्रेड कल सिंपल है टू फिफ्टी डिवाइड कर दीजिए ठीक है कितना हो गया ट्वेंटी फाइव सीधा तो ये आपका सिक्स एम्पियर सिक्स एम्पियर का करंट ड्रॉ हो गया ठीक है सिक्स फर्स्ट पॉइंट हो गया अब सेकेंड पॉइंट सेकेंड पॉइंट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई है तो हमें क्या निकालना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी एनर्जी इज इक्वल टू ठीक है डब्ल्यू बी से डब्ल्यू से बी कैसे डिवोट कर सकते हैं इक्वल टू पी इंटू टाइम है ना पावर इंटू टाइम अब डायरेक्ट यहाँ पर देखिए पावर इंटू टाइम से क्योंकि पावर के बिना है तो सिंपल इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्योंकि पावर इक्वल टू आपने पढ़ा है टू अपान टी तो अगर आपको पावर की गेन हो तो और सिंपल हो जाता है यहाँ से जो डब्ल्यू होता है यही आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है यही वर्क डन होता है तो डब्ल्यू इक्वल टू आपका पी टी हो जाएगा डायरेक्ट आप यहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं तो आपने पावर फिफ्टीन हंड्रेड लिखा और टाइम आपका पूरे रखा है फिफ्टीन घंटे तक फिफ्टी आवर्स तो फिफ्टी आवर्स तक अब इससे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा फिफ्टीन फाइव सेवेंटी फाइव और थाउजेंड 
अब इसको करना क्या है यूनिट में कन्वर्ट करना है ठीक है तो वैसे हम किलो वाट आवर में तो इसे किलो वाट आवर में करने के लिए आप नंबर ऑफ यूनिट्स निकाल सकते हो नंबर ऑफ यूनिट्स कितने यूनिट बना है ना तो आप इसको पी इंटू पी अपॉन में आप क्या कर सकते हो आप वन थाउजेंड कर सकते हो वन थाउजेंड से जब डिवाइड करोगे सेवेंटी फाइव थाउजेंड को अपॉन में वन थाउजेंड तो आपका सेवेंटी फाइव यूनिट आ गया यूनिट कह सकते हो या फिर सेवेंटी फाइव किलो वाट आर सेवेंटी फाइव किलो वाट आर के डब्ल्यू एच भी हो सकता है ठीक है ये आपकी सेवेंटी फाइव यूनिट का बिल आया अब इसके बाद कितना नोट करिए जो चलिए देखिए सेवेंटी फाइव यूनिट आ गया कितना अब आपको का कॉस्ट कैलकुलेट करना है कि कितना आपको टू पॉइंट टू रुपीज पर यूनिट के हिसाब से टू पॉइंट टू रुपीज पर यूनिट के हिसाब से कितनी है कितना आपको पेमेंट करना होगा तो हम वो कैलकुलेट कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ एनर्जी तो हम थर्ड पॉइंट है आपका कॉस्ट शेयर कर दीजिए और ठीक है अपने फ्रेंड्स में उनकी भी हेल्प हो जाए तो देखिए थैंक्स